欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博、肖战、邓伦、李现，王一博和肖战还要面临什么考验？王一博和肖战面临的考验是需要一部现代题材或者历史证据题材的作品来证明他们的演技，保证他们的持续走红。今年夏天，《陈情令》和《亲爱的》《热爱的》迅速捧红王一博、肖战和李现三位男星，加上原来就很火的邓伦，网络上有人把他们并称“一战沦陷”。《亲爱的》《热爱的》是电视台播放的。本来就略有小名气的李现算是彻底被大众接受，而邓伦是靠着一部部作品征服观众的。二人的作品跨度比较大，为特别红之前的作品好评的也有不少。李现的《万箭穿心》，邓伦的《白鹿原》，尤其是邓伦饰演的陆兆海，好评如潮。他们二人的成功其实是水到渠成的结果。王一博和肖战相比于李现、邓伦，还有很大的差距。他们需要一部被更广泛的观众群接受的代表作。《快乐大本营》这档节目，想必大家都看过。《快乐大本营》由湖南电视台推出的一档综艺性娱乐节目，是湖南卫视上星以来一直保持的品牌王牌娱乐节目之一。由何炅、谢娜、李维嘉、杜海涛。吴昕担任主持，该节目曾获得年度观众最喜欢的综艺节目金鹰奖。其实，快本的秘籍就在于谁红就请谁，以此增加收视率和热度。但是，这一特点最近受到一战粉丝的讨伐，原因是王一博、肖战明明比李现录制时间要早，为何先播放的是李现录制的那期？王一博和肖战只是流量高而已，国民度不一定高。而邓伦和李现，毕竟有主演的电视剧上星播出了，所以既有流量又有国民度，所以他们参加的《快乐大本营》收视率高一些。肖战和王一博谁更有流量？其实看两个人的作品就有答案了。为什么要拿王一博和肖战来做比较呢？第一感觉就是二人同时出演过古装电视剧《陈情令》，确实如此。2019年暑期的一部电视剧《陈情令》一下火了两个夏天，这在电视剧史上还是前所未有的。也正是如此，让肖战和王一博，甚至是世界上最好的师姐宣露也一直被观众追捧。对于热搜也是频频不断。说到热度，在二零一九年末至二零二二年下的时候，肖战因为二百二十七事件确实一直被广大网友所关注。一部《陈情令》着实让肖战和王一博从没有什么名气到一鸣惊人。在这个流量的时代，其实看一个演员到底红不红，针对一名演员来说。就看谁出演的电视剧或电影多少，播放量是多少。对于王一博和肖战来说，除了《陈情令》外， 2 0 1 9年又主演了都市情感剧《余生》，请多指教，以及主演的古装仙侠电影《诛仙爱》。2022年，肖战首次登上舞台，表演了小品《喜欢你，喜欢我》。2022年11月。其主演的《狼殿下》播出。2022年7月，主演的古装玄幻励志剧《斗罗大陆》登陆中央电视台电视剧频道。与此同时，还有待播剧《玉骨遥如梦之梦》等。对王一博来说，在《陈情令》后，主演了青春电竞电视连续剧《陪你到世界之巅》。2022年，其和赵丽颖主演的古装剧《有匪》一播。就得到了观众的一致好评。同年七月，王一博入选二零一九福布斯中国三十位三十岁以下精英榜。二零二二年七月，主演刑侦涉案剧《冰与火》。
七月十八日。王一博凭借电视剧《陪你到世界之巅》获得第三十届中国电视金鹰奖观众喜爱的男演员奖。其实，针对以上来说，两个人并不分伯仲。对于王一博和肖战来说，只是两个人发展的方向不同而已。不论谁超越谁，或者谁超越不了谁，这些都已经不重要了。王一博十二月被曝有十七个行程。流量倒是有了，拍戏时间却被压缩。在肖战减少了曝光的情况下，与他同时走红的王一博就成了年底各大盛典和活动主办方们争相邀请的对象。日前，王一博就参与了某年度盛典活动，还一举登上热搜。当然，临近年底，正是各大平台相继举行年会和庆典的时候。受邀参加的活动越多，就越是能够证明明星的人气和流量够高。从这一点来看，王一博当红流量的称号真的不是说说而已。王一博是洛阳男二号，却被指是在跑龙套。然而，关于这些问题的答案，目前谁也说不清，恐怕只有等到洛阳播出，在以后才能在剧中找到答案了。但相信这种无法保证把足够的档期留给剧组一事，绝非是从王一博这里开始流行的。此前就连杨幂都曾被诟病请假太多，虽然事后杨幂也进行解释了，但是网友们还是能够从杨幂参加活动的频率和上热搜的次数上找到一些槽点，只不过如今再去评说也没有任何意义了。况且。如果王一博在与洛阳剧组签约的时候就已经提前预支好了假期，那么从合同层面来看，也的确挑不出毛病。但往往明星们在有了流量之后，反而容易被流量裹挟，很多事情也都会变得身不由己。所以，纵然很多明星在走红之后想要专心拍戏，但公司或者是身边的其他人未必会给这些明星们足够的空间。但是王一博如果无法平衡好流量与质量之间的关系，恐怕后续也会为自己招致不少麻烦事。那么究竟是选择流量更好，还是选择质量更好？这个问题的答案也很重要。但或许是因为经历了227事件。又或许是因为比王一博年长六岁的肖战早已变得成熟，肖战在走红之后的曝光率其实并没有太高。这样看来，有时候事实停下来也未必就是坏事，关键要看如何取舍。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快！充满活力。再见。